，只是他们已经更新第三十五集。史莱克预备队开启了斗魂大赛第二阶段循环赛，十三时上演老六操作，间接实现一穿七，同时恰逢新年之际，官方曝光了斗魂大赛的超前预告。霍宇浩接下来实现冰帝觉醒，王东首秀昊天锤，而江楠楠也是霸气发威，场面一度劲爆炸裂。新年好，先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。在斗魂大赛正式打响的时，霍宇浩也是在淘汰赛上救了一把六个十万年的红色魂环，震惊了全场。随后便一直隐藏在后面，充当神秘的强者。但随着斗魂大赛的不断深入，他们面对的战队也是愈加的强悍。如今好不容易打赢了千灵学院，又碰到了正天学院战队，这可是拥有三名魂王的战队。面对正天学院战队，史莱克预备队从各个方面都不如。史莱克战队几乎都认为将被淘汰，这是史莱克的关键之战。队员他们为了史莱克的荣誉，拼死抵抗。尤其是霍宇浩，在与正天战队队长，五十八级强攻系战魂师叶无情，上演了惊天逆转大战。叶无情曾在战斗的过程中吊打贝贝，而霍宇浩以不到三十级的实力，越级重创了叶无情。从超前预告中能够看到，冰帝正式觉醒，霍宇浩使出了十万年魂技冰狂之怒。看着霍宇浩背后显现的冰帝模样，真的是帅翻了。而叶无情也终于倒下了。其实王东与霍宇浩能够武魂融合，间接说明了他与霍宇浩一样也有三种武魂。只是霍宇浩都曝光第二武魂冰帝些了，而王东始终还在用光明女神蝶作战。但是在面对正天学院战队最后的三对三决战中，贝贝与霍宇浩都倒下去了，王东也是精疲力尽，受了不小的伤势。而正天学院战队虽然也倒下了叶无情与燕儿，但是上官残恢复了战力。只是上官残是四十六级的魂宗，即便是辅助系气魂师，战力更要比受伤的王东强太多。但为了获胜，从超前预告中能够看到，王东终于曝光了自己第二武魂，当中召唤出了昊天锤。看着王东挥舞昊天锤的样子，真的是太燃了。曾经的天下第一气武魂昊天锤也将再次大展神威，名动大陆。另外，本期预告中也能够看到江楠楠霸气发威的样子，直接上演了一场帅气的柔骨突八段摔，横扫了敌人。而且江楠楠落地的姿势，以及那冒着紫气的眼睛，着实太美艳了。这魅惑能力也太能撩人了。看过原著的粉丝们，应该都了解，江楠楠虽然也是史莱克七怪的成员，但是表现令名场面太少了。在整个斗魂大赛中，贝贝与徐三十、霍宇浩与王东。以及和菜头都有个人大战的专场，反倒是江楠楠有点爆发力不够。但是在超前预告中，江楠楠这不也有专场了？好好的展示一下柔骨兔的能力，这可太让人期待了。以上就是本期的全部内容，各位看官，你们期不期待霍宇浩的冰帝觉醒与王东的昊天锤首秀呢？兄弟们可以在评论区留下祝福语。小红祝愿大家龙年好运。本期内容就到这，我们下期再会。